Hello everyone, this is Dr. Spronza and welcome to my channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please click the subscribe button para mas dumami pa kayong matulungan ko. For today, we're gonna be working on survey problems or application ng Venn diagram at saka ng mga set notations sa pagsagot ng mga problems tulad ng mga gagawin natin today. Now, dito sa ating first exa example, meron tayong isang Venn diagram na kung saan nakikita nyo yung dalawang subsets sa loob ng isang union set U. So, yung set A natin, nakapaloob sa isang bilog, yun yung mga set of students willing to donate blood. At yung B group naman, yun yung mga set of students willing to serve breakfast to donors. So, yung nakikita nyo intersection, yung group number 2 sa gitna ng A and B, yun yung intersection ng set A at ng set B. Na kung saan, yan yung mga estudyante na willing na mag-donate ng blood at willing din na mag-serve ng breakfast sa kanila mga donors. So, pag-aralan natin yung ating Venn diagram at sagutan natin yung mga tanong involving dito sa Venn diagram. Now, let's start with letter A. Sa so, letter A, sabi dito, how many students are willing to donate blood? So, ilang students daw yung gustong mag-donate ng blood? At alam natin, yun yung set A ng ating Venn diagram. At sa ating set A, nandun yung group 1 at yung group number 2. So, yun yung 370 students na gustong mag donate ng blood at yung 120 students na gustong mag-donate ng blood at mag-serve ng breakfast. So, ang ating sagot sa letter A would be the ordinal or cardinality ng set A, which is 370 plus 120. So, ito yung 490 students na willing na mag-donate ng blood. So, yan yung ating uh, pagsagot sa cardinality or using the cardinality of set A para masagot natin yung problem letter A. Now, yung problem letter B, how many are willing to donate blood but not serve breakfast? Now, makikita nyo dito sa ating set na yung set B, yun yung mga students na willing mag-serve ng breakfast. Pero ang hinihiling dito is how many are willing to donate blood but not serve breakfast? breakfast. So dito, ang kukuni naman natin ay yung mga estudyante na willing mag-donate ng blood pero hindi gustong mag-serve ng breakfast at yun yung group number 2. So tatanggalin natin yung uh, group number 2 sa equation at ang matitira na lang is yung 370. So ang ibig sabihin nito, kinukuha natin yung A intersection ng B complement. So ito ay equal to 370 students. So yan yung paggamit ng Venn diagram sa pagsagot ng mga survey problems tulad ng letter A and letter B. Now dito naman sa letter C, kailangan daw naman natin kunin yung bilang ng students na hindi willing to donate blood at saka mag-serve ng breakfast. At alam natin yung set A at saka yung set B, yun yung grupo ng students na gustong mag-donate ng blood at saka mag-serve ng breakfast. So, ibig sabihin nun, kung tatanggalin natin yung mga willing mag-donate ng blood, yun yung group 1 and 2 at yung group B naman yung group 3, yung willing naman na mag-serve ng breakfast at ang kinukuha natin is yung how many weren't willing to do either of the two tasks so yun yung complement ng A at yung complement ng B. So ibig sabihin ang natitira na lang sa ating union set ay yung 290 students outside of set A and set B. So ibig sabihin nun, region 4, yung mga number of students na weren't willing to do either of the two tasks. So, yan ay total of 290 students. So, yan yung pagkuha ng, uh, or pagsagot ng mga survey problems involving Venn diagram at kung paano natin i-apply yung mga notations na natutunan natin dun sa subset notations at saka sa mga complement, union, at intersection ng ating mga subsets.